Noi oggi parliamo di Italia brasiliana e questo, questo stile, beh, immagino qualcuno di voi già in qualche modo ne ha appassionato, eh, qualcuno forse meno. Eh, faccio una brevissima introduzione sui motivi per cui c'è, secondo il mio modo di vedere, un grosso interesse ecco, verso questa cosa. Fondamentalmente la musica brasiliana, la chitarra brasiliana è una fusione di stili, quindi questa è una delle cose più interessanti. Pensate che nella, in, tutto, nel Brasile, nella cultura della musica brasiliana è compresa eh, l'influenza africana, che è fortissima, l'immigrazione forzata degli schiavi, ma milioni di persone sono state portate dall'Africa in Brasile. Le culture native, quindi le persone che abitavano in Brasile prima della vita degli europei che arrivano alla loro cultura, gli europei che hanno portato la cultura europea, quindi buona parte anche della musica brasiliana, presente dell'influsso europeo e l'influsso del Nord America. E la bossa nova, che è questo stile così originale, così interessante, così attuale, malgrado abbia già 50 anni ormai, nasce proprio dall'incontro tra samba che è la musica popolare brasiliana, e il jazz, cioè la musica, diciamo, di estrazione, come sapete benissimo, nordamericana. Quindi Brasile proprio come fusione di culture e lo stile che, di cui andiamo a parlare oggi, vediamo eh, come ha un aspetto ritmico molto importante, quindi il lavoro della mano destra è fondamentale, infatti... Eh, parleremo di indipendenza tra il pollice e le tre dita come uno degli aspetti fondamentali di questo, di questo stile ma nello stesso tempo l'aspetto armonico gli accordi cui, che suoneremo oggi lo vedrete che hanno una ricchezza una profondità che è molto, molto unica rispetto ad altri stili eh, cominciamo subito perché poi le chiacchiere vengono a noia come si dice e io direi proprio di partire eh, dal concetto ritmico fondamentale della musica brasiliana. Allora, parliamo di sincope. Che cos'è la sincope in senso musicale? Allora, poss possiamo definire la sincope in questo modo. La sincope vuol dire è lo spostamento degli accenti dal, dal, dal battere alle varie portiamo l'accento dal, dal, accento dal movimento forte a quello debole. Allora, una caratteristica della musica brasiliana è proprio l'utilizzo dell'indipendenza tra il pollice che suona in battere, salvo eccezioni, e le tre volte che suonano invece spesso e volentieri in debole. Allora, facciamo subito un esempio per capire come si spostano gli accenti dal battere al debole. Prendiamo pure il strumento e suoniamo un accordo. Qualcuno mi sa dire il nome di questo accordo? Tra un re sesta nona. Bravissima. Re sesta nona. Avete idea intanto? Che cosa vuol dire questo? Io i nomi vostri non me li ricorderò mai, quindi eh, io comunque sono Paolo che premetto qualunque domanda è ben accetta. Anche la domanda che ritenete banale o poco importante, fatela perché siamo qua. Sesta no, cominciamo subito a vedere questa, questa cosa, l'armonia brasiliana. Eh, la triade è l'accordo fondamentale, può essere maggiore o minore. Il, il passo successivo nell'armonia, quando noi andiamo a suonare degli stili che ci richiedono un colore, una profondità, una sfumatura maggiore, noi aggiungiamo delle voci, aggiungiamo delle voci, la sesta, la nona, la settima, le voci fondamentalmente, pensate a scala di sette note, la prima, la prima, terza e quinta, cosa rimane? Prima della seconda, che è la nona, prima della quarta, che è una voce di sonata poco, la sesta e la settima quindi sesta nona è una periade maggiore a cui abbiamo aggiunto nel caso del re la nota si seconda corda vuoto che è la sesta e la nota mi che è la nona quindi già vediamo una cosa importante non ci spaventiamo nel senso 
non è che se io vado a suonare degli accordi complessi questo vuol dire che devo farmi spuntare delle altre dita perché le posizioni sono chissà, chissà quali assolutamente no assolutamente no anzi spesso come giustamente ha detto Laura abbiamo degli accordi che sono semplicissimi questo è la sesta nota ed è più facile della maggiore tradizionale che abbiamo imparato da ragazzini quindi a volte ci troviamo anche in queste situazioni accordi complessi con diteggiature molto semplici questa è una bella cosa allora la prima pagina della dispensa che vi ho dato si legge in questo modo allora, il basso è il, è il movimento del pollice la prima linea in alto è la divisione cioè è la divisione completa degli ottavi quindi è solo la scansione in, in ritmica completa L'accordo sono le tre dita, pollice, indice, medio, che suonano in questo caso le tre corde più alte, e il basso suona la tonica, nel caso dell'accordo è la quarta corda. Allora, suonare quello che è scritto, la prima riga, vuol dire suonare questo. prendiamo un accento dal battere con le tre dita e lo spostiamo a levare, cioè l'anticipiamo. Naturalmente il pollice invece va dritto per la sua strada, quindi non dobbiamo anticipare il pollice. La seconda riga fa questo.